সমস্ত মানুষের ভয় ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর জমিনে এক আল্লাহর আইনের দ্বারা শাসিত হবে সেদিনই তোমরা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন হবে কাজেই বিজয় দিবসের এই ঐতিহাসিক লগনে বিজয় দিবসের ঊনপঞ্চাশতম বার্ষিকীর এই প্রথম প্রহরে বিজয় দিবসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি তোমাদের এক ভাই তোমাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই আসো হাতে হাত রাখি আমাদের পূর্বসুরীরা তিন তিনটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড দিয়ে গেছেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই কলকাতার বিরুদ্ধে লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই তিনটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই মুসলিম স্বাধীন ভূখণ্ড আমরা পেয়েছি আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি স্বাধীন পতাকা পেয়েছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্বাধীন জাতি আমরা হতে পারি নাই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন জাতি যদি হতে চাও স্বাধীন জাতি যদি হতে চাও মুসলমান ইসলামী কনসেপ্ট অনুযায়ী ততদিন পূর্ণ স্বাধীন হওয়া যায় না যতদিন পর্যন্ত আসমানের নিচে জমিনের উপর আসমান বলার আইন দ্বারা শাসিত না হবে কাজেই আসো পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করি মানব প্রচিত যত তন্ত্র মন্ত্র আছে সমস্ত তন্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙ্গে খাংখন করতে হবে মানব প্রচিত সমস্ত মন্ত্রের কবর রচনা করতে হবে আল্লাহর কোরআনের রাজ কায়েম করতে হবে জাতির প্রত্যেকটা সেক্টর শিক্ষা বিভাগ বিচার বিভাগ আদালত অফিস রাষ্ট্রের সমস্ত জায়গায় যেদিন আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী শাসিত হবে যেদিন কোরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী আদালতগুলো বিচার করবে যেদিন কোরআনের শাসন অনুযায়ী প্রশাসন আমাদেরকে শাসন করবে যেদিন কোরআন অনুযায়ী আমার আদালত আর আমার অফিস চলবে আমার শিক্ষা এবং আমার বিচার বিভাগ চলবে সেদিনই আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারব রাজি আছেন তো সেজন্য আল্লাহ পাক কবুল করেন তৌফিক দান করেন সারা দেশে গোটা বাংলার তৌফিক জনতা চেতনায় উজ্জীবিত হও চেতনায় উজ্জীবিত হও মিছে স্বাধীনতার স্লোগানে প্রবঞ্চিত হও স্বাধীনতার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় তোমরা ধোকায় পড়ে যেও না পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন চাই আল্লাহর কোরআনের শাসন ব্যবস্থা চাই ইসলামী হুকুমত চাই ইসলামী খেলাফত কায়েম করতে চাই কোরআনিক শাসন ব্যবস্থা ছাড়া মানব মুক্তির ভিন্ন কোন পথ নাই কোন পথ নাই কোন পথ নাই আপনাদের সকলকে হিম্মত দান করুন তফিক দান করুন কথা আমি আগেই বলেছি দীর্ঘ কথা বলবো না খারি ইসমাইল রহমতুল্লাহ আলী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী আজিম উৎসাহে মাহফিল ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fis silmi kaffa Wa la tattabi'u khutuwati shaytan Innahu lakum aduzzum mubin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات علماء اکرام شمالی تو صدد بھا جن مروب بی شاہبان شمو بے تو اسلام پریو قرآن پریمیک نبی پریمیک توحیدی مسلمان بھائیو بندو گن پردارم ترالو باشا بڑی تو افستان لتو امار شمالی تو ما او بولنا اللہ باک رب العالمین روش شکریہ دوی دن بے پی قاری اسماعیل رحمت اللہ علی فاؤنڈیشن الادو گے آئے جی تو عظیم الشان ए इस्लामी महाशम्मेलों ने शेष दिनों से सर्वशेष लोगों ने आखिरी मुनाजात करार आग मुहत्ते अम्रा इखने अकुन समवेत रोए थे आज के लिए माहफिल शुरू तो हुए चिलो पंद्रह दिसंबर किंतु ये टा घोरीर काटा है समय वती क्रम होते होते अकुन घोरीर काटा बारोटा शिमा नवती क्रम करे आरोधुर अग्रसर हुए गिये से कैलेंडर ऐसा ना पन्नूरो ही दिसंबर नॉय, ऐसा उन चल से हलो सोलो ही दिसंबर। सोलो ही दिसंबर अमरा जानी अमादेर जातियों जीवने अत्तन तो ग्रुत्त बोलूं एक ते दिवस। ऐसा उन किसूत तो बोलते हैं ना कि। अमादेर एक ना समस्या की जानन। ऐसा उन जो दिस सोलो ही दिसंबर संपर के किसू बोली कल के देखा जब एक दल बोलते से हुजूर वास कर बे सोले दिसंबर ने हुजूर बोलेगे जो दिन ना बोली ताले बोल बो सोले दिसंबर हुजूर वास कर लो शादी न तो रखा था कहाँ किसू बोल लो ना क्या एक बार आम्रा शादी न तो रखा था बोल लो समस्या शादी न तो रखा था ना बोल लो समस्या आम्रा एक तो बोल ल दुर्नीतिर विरुद्ध दे बोल लाम का शुद्धर विरुद्ध दे बोले ना क्या शुद्धर विरुद्ध दे बोल लाम का घुसर विरुद्ध दे बोले ना क्या अबार घुसर विरुद्ध दे बोल ले घुसखोर ऑफिसर का घुसर विरुद्ध दे बोले क्या मोहतरम हाजिरीन कथा होलो ये टाइ जासले जुदी ओला में एक रामे कास्थे के जाती इतादर ओला में करामेर कथन दरा कुरान एवं हदीसेर कथन दरा शे जाती प्रकृतो उपकार एवं कल्लन हासिल करते बार बना आपने जहाँ एक जन डॉक्टर का से जाबे तो डॉक्टर सब समय आपने के शुद्ध मात्रो मिस्टी मिस्टी शिराब दीबे खावट जन्नो उषध हिचबे ये लोगों में आशा करा टा आपना बुका भी अपना के अपना रोग और उजाई, रुगीर जाई समस्या, रुगीर जाई रोग, शेइ रोग चिन्नी तो करे तार जन्नो जाई धरने औषध प्रयोजन, शेइ औषध डॉक्टर प्रयोग करवे, 
রোগী যদি আরোগ্য চায় তাহলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তাকে তার চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে কখনো কোনো ঔষধ মিষ্টি হবে হতে পারে কখনো ভিটামিন সি দিবে খাইতে খুব মজা লাগবে আবার কখনো এমন ঔষধ দিবে যে ঔষধটা খুব তিক্ত লাগে তিতা লাগে মজা লাগে না আপনাকে যদি আরোগ্য লাভ করতে হয় সুস্থতা যদি হাসিল করতে হয় তাহলে শুধু ভিটামিন সি মিষ্টি ট্যাবলেট খাবেন আর তিক্ত ক্যাপসুলটা আপনি খাবেন না তাহলে এই ডাক্তারের দ্বারা কোনোদিনও আপনার প্রকৃত চিকিৎসা হবে না এটা সমস্যা ডাক্তারের নয় সমস্যা রোগীর এখন রুগী যদি ডাক্তারকে বলে দেয় যে ডাক্তার সাহেব আমাকে এই এই ঔষধ দিবেন রুগী যদি ডাক্তারকে বলে দেয় আমার এই ঔষধ দিবেন এগুলো দিবেন না তাহলে সেই রুগীর কথা অনুযায়ী যেই ডাক্তার চিকিৎসা করে ওই ডাক্তারও প্রকৃত ডাক্তার নয় আর ওই রুগীও প্রকৃত কোনোদিন ডাক্তারের চিকিৎসার দ্বারা কল্যাণ হাসিল করতে পারবে না ওলাম জাতির আধ্যাত্মিক চিকিৎসক জাতির আত্মার চিকিৎসক আর সেই আত্মার চিকিৎসার ফর্মুলা হলো কোরআন সুন্নায় বর্ণিত আছে কোরআন সুন্নার বর্ণনা অনুযায়ী জাতিকে চিকিৎসা করতে হবে সেই চিকিৎসা করতে গিয়ে কখনো রুগীর কোনোটা মনোপুত হবে কখনো রুগীর কোনোটা মনোপুত হবে না রুগীর মনের চাহিদা দেখে আর রুগীর মনস্কামনা দেখে যেই ডাক্তার চিকিৎসা করে সেই ডাক্তার দ্বারা আর কিছু হতে পারে প্রকৃত অর্থে রুগীর কল্যাণ হতে পারে না মোহতারাম হাজরিন কাজেই আলেম সমাজের কাছ থেকে গোটা জাতিকেই নির্দেশনা গ্রহণ করতে হয় এবং আলেমদের দায়িত্ব হলো জাতির টপ টু বটম একেবারে সর্বোচ্চ শ্রেণী থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার আলোকে দেশের মধ্যে জাতির মধ্যে যে কোনো বিচ্যুতি দেখা যাবে যে কোনো ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে সেই বিচ্যুতি সেই ভুল ভুল ত্রুটি সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করা জাতিকে সংশোধন করা জাতিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেওয়া এটা আলেমদের ঐতিহাসিক জিম্মাদারি বলতেছিলাম ঘড়ির কাটায় বারোটার সীমা অতিক্রম করাতে ১৬ই ডিসেম্বরের সময় আমরা উদযাপন শুরু করে দিয়েছি ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিবস দিবসটা আমরা উদযাপন করি বিজয় দিবস হিসেবে কিসের বিজয় স্বাধীনতার বিজয় আমরা একটা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম আজ থেকে ঊনপঞ্চাশ বছর আগে ঠিক এই ১৬ই ডিসেম্বরের দিন হানাদার অত্যাচারী বাহিনীকে পরাজিত করে পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই মানচিত্রটা স্বাধীনতা লাভ করেছিল সাত কোটি বাঙালি এই দেশের মানুষ তারা স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আবির্ভূত হয়েছিল কাজেই স্বাধীনতার এই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রদত্ত এই নিয়ামত এই নিয়ামতকে নিয়ামতকে মূল্যায়ন করতে হলে প্রকৃত শুকুর গুজারি আদায় করতে হলে স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম বোঝার প্রয়োজন আছে স্বাধীনতা আসলে কাকে বলা হয় স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের এই জাতির কনসেপ্ট এবং তাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার স্বাধীনতার প্রকৃত মর্মটা কি ইতিহাসের মধ্যে অনেক বড় বড় নেতাদের অনেক বড় বড় বক্তব্য উদ্ধৃত আছে স্বাধীনতা কাকে বলা হয় অনেক বড় বড় রাজনৈতিক লিডারদের অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা বক্তৃতা পাওয়া যায় তবে স্বাধীনতার প্রকৃত পরিচয় আমি খুঁজে পাই আমার ক্ষুদ্র অধ্যয়নের মধ্যে আমার জানা মতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার পরিচয় আমি খুঁজে পেয়েছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবির পৃথিবীর সুপার পাওয়ার পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবার জন্য সেনাবাহিনীর সৈনিক হয়ে পারস্যের সেনাপতি ছিল তখন রুস্তম রুস্তম মুসলিম সেনাপতির কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিল আরব থেকে তোমরা এসেছো আমাদের পারস্য এই দেশে কি জন্য তোমরা আসলা কি তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি তোমাদের টার্গেট বিষয়টা বুঝবার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই তুমি আমার কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠাও মুসলিম সেনাপতি হজরতে রিবাই ইবনে আমের রাদি আল্লাহ তারানহুকে বলেছিলেন যাও পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সাথে গিয়ে আলোচনা করো সে কি যেন জানতে চায় লম্বা ইতিহাস হজরতে রিবাই ইবনে আমের রাদি আল্লাহ তারানহ পারস্য সেনাপতির কাছে গেলেন পারস্য সেনাপতির সেখানে দীর্ঘ লম্বা আলোচনা হলো অনেক কারগুজারি সেখানে ইতিহাসের পাতার মধ্যে বর্ণিত হয় সর্বশেষ পারস্য সেনাপতি রুস্তম আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবি রিবাই ইবনে আমের রাদি আল্লাহ তারানহুকে দুটো প্রশ্ন করেছিল এক নম্বর প্রশ্ন হল মানিত্তা আসাকুম ওয়ালিমাবতা আসাকুম হে রিবাই হে মুসলিম সৈনিক আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই কে তোমাদেরকে পাঠালো এখানে কার বুকে এত বড় পাঠা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করবার মতো এত বড় হিম্মত কার কে তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল ও অলিমাপ্তা আসাকুম যেই পাঠিয়ে থাকুক কেন তোমাদেরকে পাঠিয়েছে কি উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে আগমন করেছ দুই প্রশ্ন ছিল পারস্য সেনাপতির একজন সাধারণ মুসলিম সৈনিক পৃথিবীর একটি সুপার পাওয়ার সারা বিশ্বব্যাপী এক মহাশক্তিধর এক জাতির সেনাপতির সঙ্গে কথা বলবার সময় চোখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহ ইফতা আসানা আল্লাহ ইফতা আসানা বলেছিলেন হে পারস্য সেনাপতি রুস্তম তুমি জানতে চেয়েছ কে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তোমার এই প্রশ্নের জবাব শুনে নাও আমরা দুনিয়ার কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রেরিত হইনি আমরা দুনিয়ার কোন রাজা বাদশার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবার জন্য আসিনি আমরা দুনিয়ার কোন সম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তার করবার জন্য আসিনি আমরা দুনিয়ার কোন বাদশার বাদশাহী কায়েম করবার জন্য আসিনি আমরা দুনিয়ার কোন রাজার রাজত্ব বিস্তৃত করবার জন্য আগমন করিনি দুনিয়ার কোন রাজা বাদশার পক্ষ থেকে মুসলমান আসে নাই মুসলমান তোমাদের এই ভূখণ্ডে আগমন করেছে মুসলমানদের প্রেরক হলেন স্বয়ং আরসের মালিক আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ দোস্ত ছোট্ট একটা কথা বলেছেন আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবি এক কথার মাধ্যমে এক শব্দের মাধ্যমে দুনিয়ার সমস্ত তাবুত আর সমস্ত বেইমানদের সঙ্গে ইমানদারদের পার্থক্যের রেখা টেনে দিয়েছেন সেই সাহাবি রিবে ইবনে আহমেরের এই ছোট্ট কথার মর্ম হলো এই দুনিয়াতে কেউ লড়াই করে কোন রাজার রাজত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্য দুনিয়াতে কেউ লড়াই করে কোন বাদশার বাদশাহীকে বিস্তৃত করবার জন্য দুনিয়াতে কেউ লড়াই করে কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যকে হেফাজত করবার জন্য দুনিয়াতে কেউ লড়াই করে কোন নেতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়াতে কেউ লড়াই করে কোন দলের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বান্দারা একত্ববাদীরা খোদার জমিনে লড়াই করে তো এক আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করবার জন্য मुस्लिम सेंहन मूल तफात हल जगह हे पारस्य सेंपति तुम्हारे सैनिक दल लड़ाई कर किसरार जो তোমাদের সৈনিক দল লড়াই করবে তোমাদের পারস্য সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য মুসলমানরা দুনিয়াতে কোনো কাজ করে 
মুসলমানরা দাওয়াত দেয় তো আল্লাহর জন্য দাওয়াত দেয় মুসলমানরা তালিম করে তো আল্লাহর জন্য তালিম করে মুসলমান নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটায় তো আল্লাহ তাকে রাজি করে সুচি করবার জন্য ঘটায় মুসলমান রাজনীতি করে তো আল্লাহর জন্য রাজনীতি করে মুসলমান যুদ্ধ করে তো আল্লাহর দিনকে জিন্দা করবার জন্য যুদ্ধ করে আল্লাহু ইত্তাসানা হযরত রবিয়া ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছোট জবাব ছোট এক কথার জবাব কিন্তু এক কথার মাধ্যমে तमाम पृथ्वी समस्त काफिर मुशरक संगे एकत्री ईमानदार दुनिया मूल दृष्टिभंग पार्थक्य बर्णना कर द्वित प्रश्न छोलिम बुजल आल्ला पाठिए कंतु क्यों पाठाल कि तुम्हारे उद्देश्य की तुम्हारे एजेंडा हजरत इबने आमिरदीअल्ला তিন দফা কর্মসূচি নিয়ে আল্লাপাকের পক্ষ থেকে সোনার পৃথিবীর সুপার পাওয়ার এই পারস্য সাম্রাজ্যে আমরা আগমন করেছি আমাদের এজেন্ডা কয়টা তিনটা এজেন্ডা এক নম্বর এজেন্ডা হল পৃথিবীর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মুক্ত এবং স্বাধীন হিসেবে আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে মানুষের গোলাম বানিয়ে সৃষ্টি করেননি আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষকে মানুষের অধীনস্থ করে সৃষ্টি করেননি বরং দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমমর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন লা ফজল আলী আরবিন আলা আজম আরবের কোন প্রাধান্য নেই আজমের উপর সাদা বর্ণের চামড়াওয়ালার কোন প্রাধান্য নেই কালো বর্ণের চামড়াওয়ালার উপর আরবি ভাষী কোন ব্যক্তির প্রাধান্য নেই অনারব ভাষার উপর ইউরোপিয়ানের প্রাধান্য নেই নন ইউরোপিয়ানের উপর অফিসারের প্রাধান্য নেই কর্মচারীর উপর কর্মকর্তার কোন প্রাধান্য নেই কর্মচারীর উপর এক আল্লাহর সৃষ্টি জীব হিসাবে আল্লাহ পাক তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমমর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে কোন মানুষকে কোন মানুষের অধীনস্থ করেননি লিনু খরিজা মানসা আমিন কিন্তু দুনিয়ার বাস্তবতা হলো এই যুগে যুগে দুনিয়াতে কিছু মানুষ নিজেরা শক্তিমান হয়ে যায় দুনিয়াতে কিছু মানুষ নিজেরা নিজেরা শারীরিকভাবে শক্তিমান হয় ক্ষমতার দিক থেকে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আর নিজেদের এই ক্ষমতা এবং শারীরিক আর পেশি শক্তির বলে তারা তাদের সমগোত্রীয় অন্যান্য মানুষদেরকে নিজেদের অধীনস্থ বানিয়ে নেয় দুনিয়াতে যুগে যুগে সর্বযুগেই দেখা যায় এক শ্রেণীর মানুষ হয় যারা হয় শক্তিমান যারা শক্তির বলে যারা কেউ পেশি শক্তির বলে যারা কেউ অস্ত্রের শক্তির বলে নানা শক্তি প্রয়োগ করে অন্যান্য মানুষদেরকে নিজেদের অধীনস্থ করে নেয় নিজেদের দাসে পরিণত করে মানুষ হয়ে মানুষকে নিজেদের গোলাম বানায় মানুষ হয়ে মানুষকে নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করে রাখে আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে মানুষের বানানো যত দাসত্বের শৃঙ্খল রয়েছে দুনিয়াতে মানুষের কাঁধের উপর মানুষের গলার উপর পড়িয়ে দেওয়া অন্য আরেক শ্রেণীর মানুষের গত যত গোলামির জিঞ্জির রয়েছে মানব প্রচিত সমস্ত গোলামির জিঞ্জির গুলোকে ভেঙ্গে টুকরো করে দিয়ে তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এক আল্লাহর গোলামি করবার মতো নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে দেওয়াটাই হলো আমাদের মিশন দুনিয়াতে কোন ভেদাভেদ চলবে না মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব চলবে না মানুষের উপর মানুষের জুলুম চলবে না মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার চলবে না মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করবে এটা চলতে দেওয়া যাবে না আল্লাহ আলমিন ইমানদারদেরকে এই মিশন দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে মোহতারাম হাজরিন হাজরিবি আমের বললেন হে পারস্য সেনাপতি আমরা 
আল্লাহর নবীর শহর থেকে সোনার মদিনা থেকে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের ভূমিতে এসেছি আমাদের উদ্দেশ্য হল গোটা তোমাদের এই পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যত মানুষকে তোমরা তোমাদের বানানো আইনের শৃঙ্খল দ্বারা তোমরা তোমাদের বানানো শোষণের শৃঙ্খল দিয়ে তোমরা তোমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছ তোমরা তোমাদের দাস বানিয়ে রেখেছ আমরা এসেছি আল্লাহর ওই সমস্ত বান্দাগুলোকে তোমাদের দাসত্ব আর গোলামি জিঞ্জির থেকে মুক্ত আর স্বাধীন করে আল্লাহর জমিনে এক আল্লাহ স্বাধীনভাবে এবাদত করবার পরিবেশ তৈরি করবার জন্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা হলো প্রথম মিশন এরপরে আরো দুটো কথা তিনি বললেন সেই দুটো কথা এই প্রথম কথারই পরিপূরক আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হল দুনিয়ার মানুষকে সমস্ত মানব রচিত দাসত্ব আর গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামি করবার মতো মুক্ত আর স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া দুই নম্বর উদ্দেশ্য হলো যে দুনিয়াতে যত সংকীর্ণতা রয়েছে সমস্ত সংকীর্ণতা গুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে দুনিয়ার মানুষের জিন্দেগিতে একটা সাবলীলতা আর একটা প্রশস্ততা সৃষ্টি করা আর তিন নম্বর উদ্দেশ্য হল ওমিন জৌরিল আদিয়ানি ইলা আদিল ইসলাম দুনিয়াতে মানব রচিত তন্ত্র আর মন্ত্রের মাধ্যমে দুনিয়াতে বিভিন্ন বিকৃত বিভিন্ন তন্ত্র আর মন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ মানুষের উপর যত জুলুম করে যত শোষণ করে যত অন্যায় করে যত অবিচার করে সমস্ত অন্যায় অবিচার জুলুম শোষণ আর বৈষম্য থেকে মুক্ত করার জন্য আমার আল্লাহ পাত রাবুল আলমিন সাম্যের বিধান দিয়েছেন ইসলাম আর ইনসাফের বিধান দিয়েছেন ইসলাম আমরা এসেছি সমস্ত জুলুম আর বৈষম্যের কবর রচনা করে ইসলামের সাম্য আর শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মোহতারাম হাজরিন কথা লম্বা বলবো না আপনাদেরকে শুধু একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ইনসাফ কায়েম করা সাম্য কায়েম করা বৈষম্য দূর করা এটাকে আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি মনে করা হয় এটাকে রাজনীতি মনে করা হয় জুলুম এবং বৈষম্য দূর করা এটা শুধুমাত্র রাজনীতি নয় এটা ইসলাম এবং এটা ইমাম সংক্ষেপে অর্থ হল এই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি যুগে যুগে আমার রসুলদেরকে প্রেরণ করেছি শত শত হাজার হাজার নবী রসুল আমি আল্লাহ প্রেরণ করেছি আর তাদের সঙ্গে আমি আসমান থেকে কিতাব নাজিল করেছি আমার সেই সমস্ত নবী রসুল আর সেই সমস্ত কিতাব নাজিল করবার উদ্দেশ্য কি ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য হল নবী রসুল প্রেরণ করার আর আসমান থেকে কিতাব নাজিল করবার ক্ষেত্রে আমার আল্লাহ বলতেছেন আমার একটা উদ্দেশ্য হল দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে সাম্য এবং ইনসাফ কায়েম করা সমস্ত নবীরা দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন ইনসাফ কায়েম করবার জন্য সমস্ত পয়গম্বরগণ দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন সাম্য এবং ন্যায় বিচার কায়েম করবার জন্য আর এই সাম্য এবং এই ন্যায় বিচার যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এজন্য আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহিম তার জিন্দগির বড় একটা অধ্যায় তিনি এক্ষেত্রে ব্যয় করে দিয়েছেন মহতারাম হাজরিন আর দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যত গজব নাজিল হয় দুনিয়াবাসীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যত আজাব আসে দুনিয়ার মানুষকে আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যত পাকড়াও করেন আল্লাহর সেই সমস্ত আজাব গজব আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই সমস্ত পাকড়াও গুলো আসার বড় একটা কারণ হলো যখন আল্লাহর জমিনের মধ্যে বৈষম্য কায়েম হয় বেইনসাফি কায়েম হয় সমাজের মধ্যে যখন এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষের উপর জুলুম করে অত্যাচার করে সেই জুলুম আর অত্যাচারের কারণে আল্লাহর আরসের পক্ষ থেকে আসমানের উপর থেকে জমিন জমিনওয়ালাদের উপর দুনিয়ার মানুষের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসে ছোট্ট একটা 
হাদিসের উদ্ধৃতি দেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করলেন মক্কায় আল্লাহর কোরআনের বিধান कायम হলো মক্কা শরীফের মধ্যে একটা অপরাধ সংগঠিত হলো একটা মহিলা চুরি করল চুরি করে সে ধরা পড়ল সেই মহিলা ঘটনা চক্রে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন মহিলা মহিলাটার নাম হলো فاطمه فاطمه মাখজুমিয়া কুরাইশ গোত্রের মধ্যে সম্ভ্রান্ত একটা পরিবার হলো বনু মাখজুম সেই বনু মাখজুম পরিবারের এই মেয়ে فاطمه মাখজুমিয়া চুরি করে ধরা পড়ল সে যখন চুরি করে ধরা পড়ল এখন তো কোরআনের বিধান कायम হবে আল্লাহর কোরআনের বিধান হলো चोर চুরি করে ধরা পড়লে আদালতের সামনে তার অপরাধ নিরঙ্কুর সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে তখন মক্কার ফাফাজিয়া কওমুহা ইলা উসামাতা বুখারী শরীফের হাদিস যেই মেয়েটা চুরি করে ধরা পড়ল তার পরিবার পরিজন এবং তার গোত্রের লোকেরা তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে হায় হায় এখন এই মহিলা মেয়েটা ধরা পড়েছে চুরি করে এখন তো আর আগের দিনের বিচার নাই এখন তো মদিনা মক্কা শরীফের মধ্যে ইসলাম कायम হয়েছে আল্লাহর রাসূল এখানে বিচারক আর বিচার হবে দুনিয়ার কোন মানুষের আইন অনুযায়ী নয় বিচার হবে আল্লাহর কোরআনের আইন অনুযায়ী আর কোরআনের আইন তো হলো মেয়েটার হাত কেটে দেওয়া হবে এখন তাদের দুশ্চিন্তার বিষয় হলো যদি এই মেয়েটার হাত কেটে দেওয়া হয় তাহলে হাত কাটা যাবে একটা মেয়ে মানুষের কিন্তু নাক কাটা যাবে গোটা বংশের নাক কাটা যাবে গোটা বংশের কারণ এই মেয়েটা একটা সম্ভ্রান্ত বংশের প্রভাবশালী একটা বংশের মহিলা এমন প্রভাবশালী যেটা কুরাইশ বংশের পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান দামি যে বংশ সবচেয়ে সম্মানিত যে বংশ শুধু কুরাইশ বংশের নয় বরং কুরাইশ বংশেরও একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার বনু মখজুম যে বনু মখজুমের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদির একটা রক্তের সম্পর্ক ছিল নবীজির রক্তের সম্পর্কের একটা পরিবার গোটা বংশ এটা নিয়ে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেল এখন যদি মেয়েটার হাত কাটা যায় তাহলে কি অবস্থা হবে আমাদের তো বংশের মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে কাজেই তারা চিন্তা করলো কি করা যায় কি করা যায় তখন তারা পরামর্শ করে ঠিক করলো চলো এক কাজ করি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই মেয়েটার ব্যাপারে আমরা সুপারিশ করি তদবির করি মেয়েটার পরিচয় নবীজির কাছে তুলে ধরি জি ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মেয়েটা কিন্তু আপনার বংশের এই মেয়েটা কিন্তু আপনার সঙ্গে তার ব্লাড কানেকশন রয়েছে আপনার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় আপনার দাদির পরিবারের মেয়ে সুতরাং তার হাত কাটা গেলে শুধুমাত্র আমাদের সম্মান যাবে না আপনারও इज्जत এবং আপনার প্রেস্টিজ এটা হ্যাম্পার হয়ে যাবে আমরা চলো আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে এই কথা বলি কাকে দিয়ে এই কথা বলানো হবে নবীজির কাছে একজন লোক তৈরি করা হলো সেই লোকটা সাধারণ কেউ নন তিনি হলেন উসামা ইবনে যায়েদ হিব্বু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে আল্লাহর নবীর প্রিয় পাত্র বলা হতো নবীজি যাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন সম্পর্কে নবীর নাতি হয় নবীজির পালক পুত্র যায়েদের ছেলে হযরত উসামা সেই বনু মখজুম লোকেরা উসামাকে গিয়ে বলল তুমি আল্লাহর নবীর কাছে আমাদের মেয়েটার জন্য একটু তদবির করো সুপারিশ করো উসামা ইবনে যায়েদ আল্লাহর নবীর কাছে এলেন এসে তিনি নবীজিকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মেয়েটা কিন্তু আপনার বংশের আপনার আত্মীয় আপনার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক আছে সুতরাং আপনি যদি তার হাত কাটা কেটে দেন তাহলে আপনার বংশের মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে হযরত উসামা যখন আল্লাহর নবীর কাছে এই কথা বলতে এলেন এই কথা শুনে আল্লাহর রাসূলের চেহারাটা পরিবর্তন হয়ে গেল নবীজির চেহারা রক্তিম লাল বর্ণ ধারণ করলো আমার নবীজি যখন রাগান্বিত হতেন নবীর চেহারা লাল হয়ে যেত ফাকা আন্নামা ফুকিয়া ফি ওয়াজিনাতাইহি হাব্বুর রুম্মান মনে হতো আমার নবীর চেহারার মধ্যে বেদানার রস ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে নবীজি রাগে অগ্নি শর্মা হয়ে উসামাকে ধমক দিলেন যে উসামা তোমার এত বড় দুঃসাহস আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন হবে 
আর সেই বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবার জন্য তুমি এসে তদবির করতেছ খবরদার তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিলাম ভবিষ্যতে আর কোনো দিন আমার দরবারে এমন তদবির নিয়ে তুমি আসবে না আল্লাহর নবী উসামাকে ধমক দিলেন নবীজি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা উসামার একার নয় উসামা একা আমার সামনে এসেছে কিন্তু উসামার পিছনে আমার গোটা বংশ জড়িত আছে গোটা মক্কার মানুষ এর সঙ্গে জড়িত আছে আর এর সঙ্গে শত শত বছর ধরে চলে আসা এই জাহিলিয়াত আর এই বড় বড় অসভ্যতা এটার পিছনে সম্পৃক্ত আছে সুতরাং শুধু উসামা একাকে সংশোধন করলে হবে না গোটা দেশ সংশোধন করতে হবে গোটা জাতির মানসিকতার সংশোধন করতে হবে আল্লাহ নবীজি ফালাম্মা কানাল আসিও কাম রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিকালবেলা যখন হল আসরের নামাজ আদায় করে আল্লাহ নবী পবিত্র বাইতুল্লাহকে সামনে রেখে মসজিদ হারামের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন খুতবা দেওয়ার জন্য ভাষণ দেওয়ার জন্য মক্কা বিজয়ী মহাবীর মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পবিত্র মক্কা বিজয় করবার পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন গোটা মক্কার সমস্ত মানুষ নবীজির ভাষণ শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে আল্লাহ নবী যেই ভাষণ দিলেন হে দুনিয়ার মুসলমান আজ ইসলামের এবং মুসলমানদের এই পতনের যুগে আমার নবীর সেই কথাগুলো শোনার অক্ষরে আজও পর্যন্ত হাদিসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে তবে মুসলমানরা সেই কথা আজ ভুলতে বসেছে আল্লাহ নবীজি তখন নিজের জাতিকে ডেকে বললেন যে দেখো হে আমার জাতি আমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কি ছিল তাদের অপরাধ শুধু নামাজ পড়ে নেয় এই অপরাধে নয় শুধু মদ্যপান করেছে এই অপরাধে নয় বরং আমার আল্লাহ পৃথিবীর পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদের অপরাধ কি ছিল তাদের অপরাধ ছিল এই যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল মানুষ অপরাধ করত কোন গরিব মানুষ অপরাধ করত কোন দুর্বল মানুষ অপরাধ করত তখন সেই গরিবের উপর আর সেই দুর্বলের উপর তারা আইনের শাসন একশো ভাগের জায়গায় দুইশো ভাগ কায়েম করত ওই যা সারা কাফি হিমু শরীফ আর ওই একই অপরাধ করেছে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি একই অপরাধ করেছে কোন টাকাওয়ালা শিল্পপতি একই অপরাধ করেছে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যখন তারা অপরাধ করত তারা কুহু যেই অপরাধে গরিবের হাত কাটা যেত একই অপরাধ করবার পর বড়লোককে ছেড়ে দেওয়া হতো যেই অপরাধের কারণে দুর্বলের কঠিন শাস্তি হতো একই অপরাধ করবার পরেও সবল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আইনের হাত তার কাজ কাজ স্পর্শ করতে পারত না এভাবে সমাজের মধ্যে দুর্বলের জন্য এক বিচার সবলের জন্য আরেক বিচার সমাজের মধ্যে গরিবের জন্য এক বিচার বড় লোকের জন্য আরেক বিচার এই যখন কোনো সমাজের মধ্যে কোনো জাতির মধ্যে কায়েম হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অনেক অপরাধ বরদাস্ত করে নেন কিন্তু জাতির মধ্যে দুই ধরনের বিচার বৈষম্যের বিচার বেইনসাফির বিচার আমার আল্লাহ বরদাস্ত করেন না এজন্য আল্লাহ পাক বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এরপরে আল্লাহ নবী বললেন হে আমার জাতি মক্কার অধিবাসীরা তোমরা আজকে মনে করছো আমার পরিবারের একটা মেয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক থাকার কারণে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরেও আমি তার উপর আল্লাহর কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করব না এজন্য তোমরা আমার কাছে তদবির নিয়ে এসেছ আমার স্পষ্ট ঘোষণা শুনে রাখো আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহর কসম খেয়ে আমি বলছি আল্লাহর নবের শপথ করে আমি বলছি আজকে আমার রক্তের সম্পর্কের বনু মখজুম গোত্রের ফাতেমা শুধু নয় আজ যদি আমি নবী মোহাম্মদ আরবির কলিজার টুকরা সন্তান আমার সবচেয়ে আদরের সন্তান আমার আদরের দুলালি 
মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা যদি আজকে চুরি করে ধরা পড়তো আল্লাহর কসম খেয়ে বলি আমি তার বাপ হয়েও তার হাত কাটতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করতাম মোহতারাম হাজরিন এই হাদিস বুখারি শরীফের হাদিস এই হাদিস থেকে একটা মেসেজ কেমন পর্যন্ত আনে বলা সমস্ত মুসলমানদের আল্লাহর নবী দিয়েছেন যখন তোমাদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিবে যখন তোমাদের মধ্যে বেইনসাফি দেখা দিবে সেই বেইনসাফি আর বৈষম্য যদি তোমরা রুখে দিতে না পারো সেই জুলুম এবং অত্যাচার যদি তোমরা রুখে দিতে না পারো তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো আসমানের উপর থেকে আজব এসে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে মোহতারাম হাজরিন আমি নবীজির একটা হাদিস বললাম নবীর সাহাবির একটা ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিলাম এরপরে আমার কনক্লুশন আমার মেসেজ হলো আপনাদের কাছে এটাই যুগে যুগে আমরা লড়াই করেছি আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছিল এই জুলুমের বিরুদ্ধে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সেটা ছিল দ্বিতীয় পর্বের স্বাধীনতার লড়াই আর ওই লড়াই ছিল কলকাতার দাদা বাবুদের তাদের আধিপত্য থেকে নিজেদের জাতিকে মুক্ত করবার লড়াই তারপরে তৃতীয় লড়াই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের খান পাঠানদের বিরুদ্ধে জুলুম আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই চব্বিশ বছর পর্যন্ত ওরা আমাদের উপর জুলুম আর বৈষম্য করেছিল চব্বিশ বছর পর্যন্ত ওরা আমাদের অধিকারগুলো হরণ করেছিল সাত কোটি মানুষের অধিকার হরণ করে আমার দেশ থেকে সম্পদ পাচার করে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে গড়ে তুলবার আর পূর্ব পাকিস্তান এই বাংলাদেশকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছিল ওরা ইসলাম এটাকে কোনোদিন সমর্থন করে না এ বৈষম্যকে ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম সবসময়ই বলে যেখানেই জুলুম সেখানেই প্রতিরোধ যেখানেই বৈষম্য সেখানেই মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম মোহতারাম হাজরিন আমার আখেরি পয়গাম হলো আপনাদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এটা দীর্ঘজীবী হোক আমিন বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকুক আমিন বলেন আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করুক বলবে নজর পরিপূর্ণতা মানে কি পরিপূর্ণতার অর্থ হল আমরা ইংরেজদেরকে ঝাটাপেটা করে বিদায় করেছি ইংরেজদের বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি কলকাতার ওই দাদা বাবুদেরকে ঝাটাপেটা করে বিদায় করে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছি ওদের জুলুমের বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি অতপর পশ্চিম পাকিস্তানের খান পাঠানদের বিরুদ্ধে নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ওদেরকে ঠেঙ্গানি দিয়ে বিদায় করে ওদের বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি শুধু বিদেশিদের বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার নামই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন স্বাধীন হবে যেদিন বিদেশি ইংরেজরা কলকাতার দাদা বাবুরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের খান পাঠানরা যেভাবে বিতাড়িত হয়েছে আমার দেশের ভিতর থেকেও সমস্ত জুলুম আর বৈষম্যের কবর যেদিন রচনা করতে পারবে সেদিন হবে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আর এই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা মানব রচিত তন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব নয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা মানব রচিত মন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব নয় মানুষের তন্ত্র মানুষকে মানুষের গোলাম বানিয়ে রাখবার শৃঙ্খল মানুষের মন্ত্র মানুষকে মানুষের দাস বানিয়ে রাখবার কৌশল আর 
মানুষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা হলো সমস্ত মানুষের গোলামি বাদ দিয়ে গোলামি করব একমাত্র কার হে বাংলাদেশের মানুষ যেদিন তোমরা নির্বিঘ্নে 